ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பட்டனுக்கு மேலே வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு யூசர்ட்ருந்து இன்புட் வாங்குற மாதிரி ஒரு காம்பனன்ட் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூசர்ட்ருந்து இன்புட் வாங்குறக்கு என்ன பண்ணுறோம் பிளைன் டெக்ஸ்ட் அதாவது எடிட் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தூக்கி இங்கே ட்ராப் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம பட்டன் எப்படி பிளேஸ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் எடிட் டெக்ஸ்ட்டுங்கிற காம்பனண்ட்டும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு டிஃபால்ட்டாக நம்ம சென்டரில் வச்சங்காட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின் அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணிக்கும் ஸோ அதோட வித்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால் சைடில் வந்து என்னபிள் இருக்கும் ஸோ நம்ம போனதில் மாதிரி எயிட் வச்சுக்கலாம் டிபி ஸோ பார்க்குறக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஸோ எயிட் வச்சுட்டு இப்போ இதுக்கு ரிலே கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வச்ச கன்ஸ்ட்ரெயினை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரெயினுக்கு மேலே மேலே காட்டுற மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி வச்சுக்கலாம் இதில் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி வச்சுட்டு ஸோ இந்த பட்டனை என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த காம் இந்த எடிட் டெக்ஸ்ட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே இப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின் வைக்க போகிறோம் ஸோ வச்சிங்கன்னா இப்போ எயிட்டி ஃபைன் இருக்குது ஸோ நம்ம ரிமூவ் கம்மி பண்ணுறதுனா கூட ஒரு தேர்ட்டி அந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த எடிட் டெக்ஸ்ட்லேருந்து தேர்ட்டி டிபி கீழே வந்துட்டு இந்த பட்டன் ஷோ பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கோம் இப்போது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பட்டனுக்கு எடிட் ஐடி எப்படி வச்சோமோ அந்த மாதிரி இதுக்கும் வைக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு என்ன வைக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா நேம் அப்படின்னு வச்சிடலாம் ஸோ இதோட டெக்ஸ்ட்டில் வந்து டிஃபால்ட்டாக நேம் இருக்குது ஸோ என்ன கேட்குதுன்னா இப்போ அந்த நே அந்த எடிட் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் அப்டேட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்குது ஸோ நான் எஸ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ அதனால் எல்லா அந்த எங்கெல்லாம் இந்த நேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஐடி வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ நீ டெக்ஸ்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா டெக்ஸ்ட்டில் நம்ம எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் வந்து யூஸர் இருந்தால் வாங்க போகிறோம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக இருக்க டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த எடிட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு இன்னும் நிறையா சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிண்ட்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை என்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சஜஷன் மாதிரி ஒரு டிம் லெட்டரில் நம்ம அதை டெக்ஸ்ட்டாக இல்லாமல் ஒரு பேக்ரவுண்டில் வந்துட்டு ஹிண்ட் மாதிரி காட்டும்ல ஸோ அதுதான் இங்கே ஹிண்ட்டு ஸோ நம்ம ஹிண்ட்டை இங்கே என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது அதை வந்து டெக்ஸ்ட்டாக காட்டாமல் நம்மளுக்கு ஒரு சஜஷன் மாதிரி ஹிண்ட்டாக காட்டும் ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ஹிண்ட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம பர்சன் நேம் மட்டும் தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை ஒரு சில டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் என்ட்ரு பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் காட்டும் ஸோ நம்பர் மட்டும் என்ட்ரு பண்ணும் டெக்ஸ்ட் என்ட்ரு பண்ணும் இமெயில் என்ட்ரு பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் காட்டும் ஸோ உங்களுக்கு இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்கள் என்ன வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேட் டைப் வேணுமா இல்லை டெக்ஸ்ட் யூஆர்ஐ டைப் பண்ணுமா இல்லை நம்பர் டைப் பண்ணுமா ஸோ இதில் என்ன சூஸ் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் நம்ம டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கும்னா டெக்ஸ்ட் பர்சன் நேம் அப்படிங்கிறது ட்ரூ ஆயிருக்கு ஸோ அதனால யூசர் வந்து ஒரு நேம் என்ட்ரு பண்ணுற அளவுக்கு என்ட்ரு பண்ணுறக்கான ஒரு ஆப்ஷன் தான் இந்த எடிட் டெக்ஸ்டில் இப்போத்துக்கு இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு இவ்வளோ தான் எடிட் டெக்ஸ்ட் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐடி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ஹிண்ட்டையும் அதோட டெக்ஸ் டெக்ஸ் ஹிண்ட் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் டெக்ஸ்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம பட்டனுக்கு எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோமோ ஸோ அதே மாதிரி இந்த எடிட் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரைவேட் இதோட நேம் வந்து எடிட் டெக்ஸ்ட்டு ஸோ எடிட் டெக்ஸ்ட்டில் வந்துட்டு நேம் நேம்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அந்த நேம் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்போவுமே வந்துட்டு இங்கே இங்கே வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இங்கே இனிஷியலைஸ் பண் இனிஷியலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு ஒரு கோட் ஆக்ட் கோட் வந்து நல்லா நார்மல் ஒரு சூப்பராக டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த நேம் அதே மாதிரி ஃபைன் வியூ பை ஐடின்னு கொடுக்குறோம் ஃபைன் வியூ பை ஐடியில் அங்கே என்ன நேம் கொடுத்தோன்னா ஆர் டாட் ஐடி டாட் நேம் அப்படிங்கிற இதில் கொடுத்தோம் ஸோ உங்களுக்கு சஜஷன் வந்து அதுவே காட்ட ஸோ மிஸ்டேக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கும் ஸோ அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து யூசர் வந்து என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் வந்துட்டு அங்கே ஆப் ரன் பண்ணும்போது அந்த யூசர் என்ட்ரு பண்ணலாம் ஸோ அந்த என்ட்ரு பண்ணுற நேம் எடுத்து நம்ம டோஸ்ட்டில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த நேம்லேருந்து வர டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ரீட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த ரீட் பண்ணுற டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங்கில் 
ஸோ என்டர் பண்ணுறக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ என்டர் இயர் நேம் நம்ம ஹிண்ட்டில் கொடுத்தது வந்துட்டு அது ஒரு டெக்ஸ்டாக கட்டாமல் நம்ம என்ன வேணால் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அந்த நேம் மறைஞ்சிரும் ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா இப்போ நேம் டைப் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம என்ன டைப் பண்ணலாம் ப்ரோக்ராமிங் லைன் அப்படின்னு டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லைன் ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த பட்டன் நேம் வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் கொடுத்த நேம் அப்படியே இருக்கு ஸோ இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா ஸோ அந்த டோஸ்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம யூசர் இருந்து வாங்கின அந்த டோஸ்ட் மெசேஜ் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த டோ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த யூசர் இருந்து வாங்கின இந்த இன்புட்டை ரீட் பண்ணி ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டோர் இந்த நேம் ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டோர் பண்ணி அந்த நேம் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து டோஸ்ட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லைன் அப்படிங்கிற